আজকে আমরা আলোচনা করব ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এইচ টি এম এল এই অধ্যায়টি নিয়ে এই অধ্যায়ে প্রথমে আমরা অধ্যায় পরিচিতি আলোচনা করব তারপর ওয়েবসাইট কি আইপি অ্যাড্রেস কি ডোমেইন নেম কি ওয়েব পেজ কি ওয়েব ব্রাউজার কি এই সব বিষয়গুলো যেগুলো মৌলিক বিষয় এই চ্যাপ্টারের সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে অধ্যায় পরিচিতি অধ্যায় পরিচিতির জন্য আমরা নামটি খেয়াল করি অধ্যায়ের যে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এইচ টি এম এল ওয়েব ডিজাইন বলতে এখানে ওয়েব সাইট ডিজাইন পরিচিতি বোঝানো হয়েছে আর এইচ টি এম এল একটি ল্যাঙ্গুয়েজ যার পূর্ণ নাম হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এই এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমেই আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য বেশ কয়েকটা ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে তার মধ্যে আমরা এই এইচ এস সি আই সি ডিতে এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই স্ট্র্যাটিক টাইপের ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখব এই অধ্যায়ের মধ্যে আমরা মূলত কিভাবে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় এবং সেটাকে পাবলিশ করা যায় কিভাবে সেই বিষয়গুলো জানব প্রথমে আমরা আলোচনা করব ওয়েবসাইট কি এই বিষয়টি নিয়ে একই ডোমেইনের অধীনে একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলে একটু ওয়েব পেজ নিয়েও ওয়েবসাইট হতে পারে এখানে দুটি শব্দ আমাদের কাছে একটু অপরিচিত লাগতে পারে সেটি হচ্ছে ডোমেইন আর এটি হচ্ছে ওয়েব পেজ ডোমেইন আসলে একটি নাম অর্থাৎ আমরা যে ওয়েব পেজটি তৈরি করব তার জন্য আমরা যে নামটা দিব সেটি মূলত ডোমেইন আর ওয়েব পেজ বলতে ওয়েবে রাখা পেজ বা হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ যেই পেজটা ওয়েবে রাখা যায় সেগুলোই হচ্ছে ওয়েব পেজ এখানে বলা হচ্ছে যে একই ডোমেইনে অর্থাৎ একটা নামের অধীনে একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলে অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে সাধারণত একাধিক ওয়েব পেজ থাকে কিন্তু একটি ওয়েব পেজ নিয়েও একটা ওয়েবসাইট হতে পারে আমাদের আজকের যে জানার বিষয় তার মধ্যে ডোমেইন নেম এবং ওয়েব পেজ রয়েছে তো এই ডোমেইন নেম জানার আগে আমাদেরকে আগে জানতে হবে আইপি অ্যাড্রেস কি আইপি অ্যাড্রেস ইন্টারনেটে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটার বা যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের একটি ঠিকানা থাকে এই ঠিকানাকে আইপি অ্যাড্রেস বলে বিষয়টাকে আমি একটু সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে কোনো কম্পিউটার বা কোনো ডিভাইসকে যদি আমরা ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করি তখনই তার একটা ঠিকানা তৈরি হয়ে যায় সেই ঠিকানাটাই হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস আইপি ভার্সন ফোরে আইপি অ্যাড্রেসে চারটি অক্টেট থাকে যারা ডট দ্বারা বিভক্ত থাকে নিচে একটি উদাহরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে একশো বিরানব্বই এটি একটি অক্টেট একশো আটষট্টি এটি একটি অক্টেট এগারো এটি একটি অক্টেট বাইশ এটি একটি অক্টেট তার মানে চারটা ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার সমন্বয়ে আইপি অ্যাড্রেস গঠিত হয় বর্তমানের যে আইপি ভার্সন ফোর প্রচলিত রয়েছে সেই অনুসারে আইপি অ্যাড্রেসটা এরকম হয়ে থাকে আমরা বুঝতে পারছি যে আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে চারটা ভিন্ন নাম্বারের সমন্বয়ে গঠিত একটা নাম্বার এই চারটা ভিন্ন নাম্বার প্রত্যেকটা একটা অক্টেট এবং এই এক একটা অক্টেটে সর্বোচ্চ দুইশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত নাম্বার হতে পারে অর্থাৎ এখানে রয়েছে একশো বিরানব্বই এটা দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত হতে পারে হায়েস্ট এখানে রয়েছে একশো আটষট্টি এটাও দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত হতে পারে এটাও দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত হতে পারে এটাও দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত হতে পারে বিষয়টাকে আমি আর একটু সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি যখনই আমরা কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা কম্পিউটারকে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করব তখনই তার একটা ঠিকানা তৈরি হবে সেই ঠিকানাটাই হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস যা আমরা যেরকম কোনো স্কুল বা কলেজে ভর্তি হলে আমাদের যেরকম একটা করে রোল নাম্বার পড়ে যায় এরকমই কোনো কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হয় তখনই তার একটা নাম্বার পড়ে সেই নাম্বারটাই হচ্ছে আসলে আইপি অ্যাড্রেস এরপর আসি সেই ডোমাইন নেমে যার কারণে আমরা আইপি অ্যাড্রেস কি সেটাকে শিখলাম আইপি অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটি আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে নাম্বার চারটি নাম্বারের সমন্বয়ে গঠিত তো সেই নাম্বার দ্বারা লিখিত আইপি অ্যাড্রেসকে সহজে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য ইংরেজি অক্ষরে যে নাম ব্যবহার করা হয় তাকে ডোমেইন নেম বলে অর্থাৎ আমরা যে আইপি অ্যাড্রেস দেখলাম 
অর্থাৎ ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়ার পরে প্রত্যেকটা ডিভাইসের যে নম্বর পরে বা আইপি অ্যাড্রেস পড়ে যায় সেটাকে মনে রাখাটা কঠিন এই জন্য সেই আইপি অ্যাড্রেসকে যদি আমরা কোনো একটা নাম দিই ইউনিক একটা নাম দিই বিশ্বব্যাপী ইউনিক হতে হবে অবশ্যই সেটাই হবে ডোমেইন নেম যেমন আমরা প্রায় প্রত্যেকেই ফেসবুক ব্যবহার করি যেখানে আমরা অ্যাড্রেস লিখি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম এখানে ফেসবুক ডট কম এইটি হচ্ছে আসলে ডোমেইন নেম তো এখানে ডোমেইন নেমের দুটি অংশ এখানে লক্ষ্য করছি যে ফেসবুক এটা হচ্ছে মূল ডোমেইন নেম আর ডটের পরে যে অংশটুকু ডট কম এটি হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেইন ডোমেইন নেমের সাধারণত দুটি পার্ট থাকে ডটের আগের অংশ একটি এবং পরের অংশ একটি আগের অংশটি হচ্ছে মূল ডোমেইন নেম আর পরের অংশটি হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেইন এই টপ লেভেল ডোমেইন আবার কখনো কখনো দুটো হতে পারে যেমন এখানে এমও এডু এটি হচ্ছে মূল ডোমেইন আর এখানে দুটি টপ লেভেল ডোমেইন রয়েছে তার মধ্যে আমরা যে শেষের যে টপ লেভেল ডোমেইনটা এটা আসলে কান্ট্রি ডোমেইন এরপর ওয়েব পেজ কি এখানে ওয়েব পেজ লেখাটি একটু ব্রেক হয়েছে মাঝখানে আসলে এরকম হবে ওয়েব পেজ লেখাটি দুঃখিত তো ওয়েব পেজ হলো ইন্টারনেটে রাখা হাইপার টেক্সট ডকুমেন্ট এক বা একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টি ওয়েবসাইট তো হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টটা আসলে কী জিনিস যেই ডকুমেন্টটা ওয়েবে রাখা যায় ওয়েবে রাখার উপযোগী সেটি হচ্ছে হাইপার টেক্সট ডকুমেন্ট এরপরে ওয়েব ব্রাউজার ওয়েব ব্রাউজার এক ধরনের সফটওয়্যার যার মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব রিসোর্স থেকে তথ্য খুঁজে বের করা এবং উপস্থাপন করা যায় এটিকে সহজভাবে যদি আমরা বলতে যাই সেটি হচ্ছে ওয়েবসাইট দেখার জন্য যে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় সেটি আসলে ওয়েব ব্রাউজার যেমন খুব পরিচিত কয়েকটা ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে রয়েছে মজিলা ফায়ারফক্স গুগল ক্রোম অপেরা মিনি এরকম আরও বেশ কিছু ওয়েব ব্রাউজার রয়েছে তো প্রত্যেকটা উইন্ডোজে বিল্টিনভাবে যে ব্রাউজারটি থাকে সেটি হচ্ছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার তো ধন্যবাদ সকলকে টিউটোয়েলটি দেখবার জন্য